హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎయిర్ కంప్రెసర్స్లో మనం ఆ సిలిండర్ యొక్క డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో ఇది డబల్ యాక్టింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ యొక్క బేసిక్ ప్రాబ్లం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు డిటర్మైన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ ఫర్ ఏ డబల్ యాక్టింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఒక డబల్ యాక్టింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఉంటే దాని యొక్క సిలిండర్ సైజ్ మనం కనుక్కోవాలి సో ఆ కంప్రెసర్ యొక్క పవర్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ కిలోవాట్ ఇన్ విచ్ ఎయిర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ వన్ బార్ సో ఎయిర్ వన్ బార్తో ఆ కంప్రెసర్కి ఇన్లెట్ అవుతుంది అండ్ అది కూడా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర అది ఇన్లెట్ అవుతుంది అండ్ కంప్రెసర్ అకార్డింగ్ టు లా పీవీ పవర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఈ కంప్రెసర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లాలో పీవీ పవర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సి సో ఎక్కడ కంప్రెస్ చేస్తుంది అంటే ఎయిట్ బార్కి అది కంప్రెస్ అనేది చేస్తుంది ఓకే ద కంప్రెసర్ రన్ సెట్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం విత్ అన్ యావరేజ్ పిస్టన్ స్పీడ్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ మినిట్ సో ఆ కంప్రెసర్ అనేది హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంతో రన్ అవుతుంది అండ్ అది కూడా ఆ పిస్టన్ స్పీడ్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ మినిట్ అంటే వన్ మినిట్కి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అది యావరేజ్గా అది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది నెగ్లెట్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ సో క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ని ఆ సిలిండర్లో ఉన్న క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లంలో ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ సొల్యూషన్ను మనం చేసే ముందు గివెన్ డేటా అనేది మనం రాసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటాలో మనకి ఏమని ఇచ్చారు పవర్ ఇచ్చారు సో పవర్ P ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ కిలోవాట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు సో ఇన్లెట్ ప్రెజర్ని మనం P1 వన్ అనుకున్నాం పీ వన్ వన్ బార్ అండ్ ఎంత కంప్రెస్ అవుతుంది ఎయిట్ బార్కి దాన్ని మనం పీ టూ అనుకున్నాం సో ఇది పీ టూ ఎయిట్ బార్ ఓకే అండ్ దాని యొక్క టెంపరేచర్ సో మనకి ఇక్కడ ఇది టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ మినిట్ ఏంటి అంటే యావరేజ్ పెస్టన్ స్పీడ్ సో యావరేజ్ నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి యావరేజ్ పెస్టన్ స్పీడ్ సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ ఎల్ఎన్ సో ఇది మనకి దాని యొక్క ఫార్ములా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మనకు తెలీదు సో ఈ ఎల్ మనం కనుక్కోవాలి ఇంటూ ఎన్ ఓకే సో ఎన్ అంటే ఎంత మనకి దాని యొక్క స్పీడ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి యావరేజ్ పెస్టన్ స్పీడ్ ఇచ్చారు కదా సో అది ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎల్ కావాలి కాబట్టి సో దీన్ని ఇటు మనం పంపించినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే సో ఈ పిస్టను మనకి ఎంత లెంగ్త్లో అది ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఫార్ములా తెలుసు అదేంటి అంటే పి ఈక్వల్ టు మనకి డబ్ల్యూ ఇంటూ టూ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఓకే సో ఇది పవర్ ఫార్ములా కానీ మనకి ఇక్కడ ఎన్ తెలుసు సో డబ్ల్యూ మనం కనుక్కోవాలి కదా సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పవర్ ఉంది మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఈ డబ్ల్యూలో నుంచి డయమీటర్ కనుక్కోవాలి సో డబ్ల్యూ నుంచి డయమీటర్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ 
ఈ వర్క్కే మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది సో అదేంటి అంటే ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇంటూ పీ వన్ వి వన్ సో ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది మనకి వర్క్ యొక్క ఫార్ములా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో మనం ఉంచినట్లయితే మనకి కంప్లీట్గా పవర్ యొక్క ఫార్ములా వస్తుంది అయినా సరే మనకి ఈ డయమీటర్ ఇందులో మీకు ఎక్కడ కనిపించలేదు సో వి వన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకు జనరల్గా వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ సో ఇది దాని యొక్క దీని యొక్క ఫార్ములా ఆల్రెడీ పీ తెలుసు మనకి ఓకే సో మనకి ఇది కూడా తెలుసు ఎన్ సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత పీవీ పవర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కదా సో ఎన్ వాల్యూ మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాను కూడా ఇందులో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా మనకి ఏమవుతుంది పీ ఈక్వల్ టు పీ ఈక్వల్ టు సో ఇది మొత్తం మనం అక్కడ రాద్దాం ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పీ వన్ ఇంటూ ఈ వి వన్ ప్లేస్లో ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ మనం వి ప్లేస్లో ఇది ఒకటే రాసాము సో ఇప్పుడు పీ టూ బై పీ వన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకే సో ఇది మనకి ఫార్ములా సో పవర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ డయమీటర్ కనుక్కోవాలి సో అందుకోసం పవర్ దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ కిలోవాట్ సో ఫిఫ్టీ ఎన్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పీ అంటే ప్రెజర్ అంత ఏం లేదు ప్రెజర్ మనకి వన్ బార్ సో వన్ బార్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ సో డి స్క్వేర్ మనకు తెలియదు డి తెలియదు కాబట్టి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో మల్టీప్లైడ్ బై పీ టూ సో పీ టూ ఎంత ఎయిట్ బార్ సో మనకు తెలుసు బై పీ వన్ సో పీ వన్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఎన్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పీ పవర్కి వచ్చినప్పుడు డబ్ల్యూ ఒకటి వేసాము ఇక్కడ కదా సో డబ్ల్యూ వేసాము ఈ వాల్యూ మనం వేయలేదు సో టూ ఎన్ బై సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టూ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ సో టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ సో ఇక్కడికి మొత్తం కూడా ఫార్ములా మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము ఇప్పుడు మనం ఈ డయమీటర్ని మనం ఇలా ఉంచి మిగతా అంతా కూడా ఇటువైపు తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏమవుతుందంటే డి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సో సింప్లిఫై చేస్తాను నేను ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి చేయొచ్చు సో దీని యొక్క ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే దీని వాల్యూ ఏమవుతుందంటే జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి డి స్క్వేర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు డయమీటర్ సో డయమీటర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ మీటర్స్ వస్తుంది ఓకే దాన్ని మనం ఎంఎంలోకి రాసుకున్నట్లయితే సో డై ఆఫ్ సిలిండర్ సిలిండర్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఎంఎంలో మార్చుకున్నట్లయితే త్రీ వన్ ఫోర్ అంటే మల్టీప్లైడ్ బై థౌజండ్ చేసినట్లయితే సో అది త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఎంఎం అవుతుంది సో ఇలా మనం ఒక డబల్ యాక్టింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ యొక్క సిలిండర్ సైజ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనకు కావాల్సినందల్లా ఈ పవర్ ఫార్ములా అండ్ ఈ వర్క్ ఫార్ములా ఈ రెండు తెలిస్తే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అంటే మన కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి 
అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు సో ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్